Военное обозрение Цнита Чмаш разрабатывает новую снайперскую винтовку. Вчера, 6-6 Цнита Чмаш разрабатывает новую снайперскую винтовку. В настоящее время в нашей стране ведется разработка новых образцов стрелкового оружия. Самые известные подобные проекты – автоматы, предлагаемые для включения в состав экипировки «Ратник». Кроме них ведется создание иных стрелковых комплексов. Так, ЦНИ точного машиностроения, ЦНИ Тачмаш, Г. Климовск, разрабатывает новую снайперскую винтовку, предназначенную для российских вооруженных сил и других заказчиков. По сообщениям отечественных средств массовой информации, проект «Точность», разрабатываемый специалистами ЦНИ Тачмаш в инициативном порядке, вступил в завершающую фазу. По данным неназванных источников, приводимых различными изданиями, основные работы по проекту перспективной снайперской винтовки подходят к концу. Уже в этом году предполагается передать новое оружие на государственные испытания, после которых будет решаться вопрос о принятии на вооружение. Подробные сведения о новом проекте пока не сообщаются. Известны только некоторые особенности перспективного стрелкового комплекса которые не позволяют делать какие-либо серьезные выводы. О разработке новой снайперской винтовки стало известно в конце 2013 года. Тогда руководители ЦНИ и точного машиностроения утверждали, что предприятие в инициативном порядке создает перспективную высокоточную стрелковую систему, которую в дальнейшем предполагается предложить вооруженным силам. Основными эксплуатантами этого оружия должны стать снайперы специальных подразделений и стрелки, служащие в них структурах. В начале декабря прошлого года генеральный директор ЦНИ Тачмаш Дмитрий Семизоров рассказал о ходе нового проекта. По его словам, винтовка, создаваемая в рамках проекта «Точность», позволит эффективно поражать цели на дальности до 1,5 километра. С целью обеспечения таких параметров предлагается использовать нестандартные для отечественного оружия боеприпасы. Создаются варианты винтовки предназначенные для использования патронов 7,62х51ММ НАТО и 8,6х70ММ. Такие патроны, активно используемые зарубежными разработчиками высокоточного оружия, должны обеспечить новой винтовке высокие характеристики. По имеющимся данным, причиной для создания двух вариантов винтовки, рассчитанных под разные боеприпасы, стали некоторые особенности баллистики пуль. Так, для обеспечения максимально возможной точности на дальностях до 500 метров предлагается использовать 7,62мм винтовку, а для поражения целей на больших дистанциях планируется применять патрон 8,6х70мм. Таким образом, заказчик сможет выбрать модификацию винтовки, наиболее соответствующую его требованиям. В декабре прошлого года сообщалось, что на ЦНИ Тачмаш завершается производство опытных образцов винтовок, создаваемых в рамках программы «Точность». В ближайшее время планировалось закончить все работы и отправить оружие на испытания. В течение 2015 года предполагалось провести предварительные государственные испытания и предложить новую разработку заказчику в лице Министерства обороны. К сожалению, подробные сведения о проекте «Точность» отсутствуют. Известно только предназначение винтовок, предлагаемые патроны и примерные характеристики дальности стрельбы. Все прочие сведения пока не оглашались и, вероятно, засекречены. Такой дефицит информации не позволяет делать серьезные выводы о новом проекте. Можно лишь попытаться представить, каким будет новое оружие и с какой целью его создают. Заявления относительно предлагаемых боеприпасов и дальности стрельбы позволяют делать предположения о предназначении винтовки. Вероятно, винтовка точность создается не с целью замены имеющихся в войсках СВД, используемых так называемыми пехотными снайперами. По-видимому, это оружие будет призвано дополнить или постепенно заменить имеющиеся в спецподразделениях высокоточные снайперские винтовки наподобие Орси-105 тысяч и ее зарубежных аналогов. И ввиду высокой сложности производства подобного оружия и существования достаточно большого количества конкурентов есть основания для опасений. Нельзя исключить, что новая отечественная винтовка не сможет пробиться на рынок и занять свое место в арсеналах спецподразделений, уже занятое другим оружием. Некоторые новости о создании новых снайперских винтовок вызывают определенные вопросы. Так, 
23 февраля информагентство «Интерфакс» со ссылкой на источник военно-промышленной комиссии России сообщило, что недавно в Г. Климовске демонстрировался новый снайперский комплекс. Для него был разработан новый боеприпас, характеристики которого не уточняются. Утверждается, что эта винтовка способна поражать цели на дальности до 1400 метров. Является ли эта винтовка той самой системой, разрабатываемой в рамках проекта «Точность», минус неизвестно. По материалам сайтов http colon slash slash lenta.ru slash http colon slash slash rostock.ru slash http colon slash slash interfax.ru slash http colon slash slash rear.ru slash http colon slash slash rg.ru slash http colon slash slash vz.ru slash